എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നാലാം ക്ലാസ്സിലെ മാത്സിലെ കൂടുതലും കുറവും എന്ന നാലാമത്തെ പാഠത്തിലെ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് എല്ലാവരും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ അപ്പോ ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് എന്ന് നോക്കാം അതിനുശേഷം അതിലെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവര് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാല് ക്ലാസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാല് ലൈക്ക് ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പൊ ഇന്നത്തെ ആദ്യത്തെ ചോദ്യം വീട്ടിൽ നിന്നും യാത്ര പുറപ്പെടുമ്പോൾ എന്റെ കയ്യിൽ ഒമ്പതിനായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് അതിൽ അയ്യായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഏഴ് രൂപ ചെലവായി എങ്കിൽ ഇപ്പോൾ എന്റെ കയ്യിൽ എത്ര രൂപയുണ്ടെന്ന് പറയാമോ അപ്പോ യാത്ര പുറപ്പെടുമ്പോൾ എത്ര രൂപയാണ് കയ്യിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഒമ്പതിനായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ ചെലവായ പൈസ എത്രയാണ് അയ്യായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഏഴ് അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും കൂടി ഇനി ബാക്കിയുള്ള പൈസ എത്രയാണ് എന്നറിയാൻ എന്ത് ചെയ്യണം ആ അച്ഛന്റെ കയ്യിൽ വശം ഉണ്ടായിരുന്ന ഒമ്പതിനായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയിൽ നിന്നും ചെലവായ അയ്യായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഏഴ് രൂപ കുറയ്ക്കണം അല്ലെ കുറച്ചാല് ഇനി എത്ര രൂപ ഉണ്ട് എന്ന് കണ്ടെത്താൻ പറ്റും എത്രയാണ് ഒമ്പതിനായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് കുറയ്ക്കണം അയ്യായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഏഴ് അപ്പൊ യാത്ര പുറപ്പെടുമ്പോൾ അച്ഛന്റെ കൈവശം ഉണ്ടായിരുന്ന പണം ഒമ്പതിനായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ഒന്നാം ദിവസത്തെയും രണ്ടാം ദിവസത്തെയും ആകെ ചെലവ് അയ്യായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഏഴ് രൂപ ഒന്നാം ദിവസത്തെയും രണ്ടാം ദിവസത്തെയും ചെലവുകൾ കഴിച്ച് അച്ഛന്റെ കയ്യിൽ വശം ഉണ്ടായിരുന്ന പണം ഒമ്പതിനായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് മൈനസ് അയ്യായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഏഴ് അപ്പോ പൂജ്യം വെട്ടി പത്താക്കി പത്തിൽ നിന്നും ഏഴ് കുറച്ചപ്പോൾ മൂന്ന് കിട്ടി അപ്പുറത്തും വീണ്ടും പൂജ്യം ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ നമ്മള് പത്താക്കി പക്ഷെ ഇപ്പുറത്ത് നിന്ന് ഒന്ന് കൊടുത്ത കാരണം അത് ഒമ്പതാക്കണം ഒമ്പതിൽ നിന്നും എട്ട് കുറച്ചപ്പോൾ ഒന്ന് കിട്ടി അപ്പൊ അഞ്ച് വെട്ടിയിട്ട് പതിനാലാക്കി അല്ലെ പതിനാലിൽ നിന്നും ആറ് കുറച്ചാൽ എട്ട് വീണ്ടും ഒമ്പതിൽ നിന്നും എട്ട് ഒമ്പത് വെട്ടിയിട്ട് എട്ടാക്കണം അല്ലെ ഒന്ന് കുറയ്ക്കണം അപ്പൊ എട്ടാക്കി എട്ടിൽ നിന്നും അഞ്ച് കുറച്ചപ്പോൾ മൂന്ന് മൂവായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി പതിമൂന്ന് രൂപയാണ് അച്ഛന്റെ കൈവശം ബാക്കി ഉണ്ടായിരുന്ന പണം അപ്പൊ അടുത്ത ചോദ്യം മൂന്ന് ദിവസത്തെ പഠനയാത്രയുടെ ഭക്ഷണത്തിനായി എണ്ണായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത് രൂപയാണ് കണക്കാക്കിയിരുന്നത് ആദ്യ ദിവസത്തെ ഭക്ഷണത്തിന് രണ്ടായിരത്തി മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി ആറ് രൂപ ചെലവായി രണ്ടായിരത്തി മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി ആറ് രൂപ ചെലവായി ബാക്കി എത്ര രൂപയുണ്ട് എണ്ണായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എണ്ണായിരം അഞ്ഞൂറ് നാൽപ്പത് അല്ലെ ഇത് മൂന്നും കൂടിയിട്ട് കൂട്ടുക അല്ലെ അപ്പൊ ഇതിന് നമുക്ക് എണ്ണായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പതിനെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതിക്കൂടെ അതിനുശേഷം രണ്ടായിരത്തി മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി ആറ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് ആയിരം അപ്പൊ രണ്ടായിരം പ്ലസ് മുന്നൂറ് പ്ലസ് ഇരുന്നൂറ് സോറി ഇരുപത്തി ആറ് ഓക്കെ അപ്പൊ എത്രയാണ് ആറ് അറുന്നൂ ആറായിരം അല്ലെ എട്ടും രണ്ടും കുറച്ചാൽ എത്രയാണ് ആറ് അപ്പൊ ആറായിരം പ്ലസ് അഞ്ചും മൂന്നും കുറച്ചാൽ രണ്ട് ഇരുന്നൂറ് പ്ലസ് പതിനാല് ഓക്കെ അപ്പൊ ആറായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി പതിനാല് രൂപയാണ് ബാക്കി ഉണ്ടാവുന്നത് ഇപ്പൊ രണ്ടാമത്തെ ദിവസം മൂവായിരത്തി മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാല് രൂപയാണ് ചെലവായത് അപ്പൊ ഇനി ബാക്കിയുള്ള പൈസ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുക ആറായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി പതിനാലിൽ നിന്നും മൂവായിരത്തി മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാല് കുറയ്ക്കണം അല്ലെ അപ്പൊ നാലിൽ നിന്നും നാല് പോയാൽ എത്രയാണ് പൂജ്യം ഒന്നിൽ നിന്നും നാല് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ നമ്മള് ഒന്ന് വെട്ടി പതിനൊന്നാക്കുന്നു അല്ലെ പതിനൊന്നൊന്ന് നാല് കുറച്ചപ്പോൾ ഏഴ് കിട്ടി അടുത്തത് വീണ്ടും രണ്ടാണ് രണ്ടിൽ നിന്നും മൂന്ന് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ ഒന്നിടണം ഇപ്പുറത്ത് നിന്ന് ഒന്ന് മേടിക്കും വേണം അപ്പൊ പതിനൊന്നിൽ നിന്നും മൂന്ന് കുറച്ചപ്പോൾ എത്ര കിട്ടി എട്ട് കിട്ടി അല്ലെ അതിനുശേഷം നമുക്ക് ആറിൽ നിന്നും ഒന്ന് കുറച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം അഞ്ചാക്കണം അല്ലെ അഞ്ചിൽ നിന്നും മൂന്ന് കുറച്ചപ്പോൾ രണ്ട് അപ്പൊ രണ്ടായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത് രണ്ടായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത് രൂപയാണ് ബാക്കിയുള്ളത് അപ്പൊ മൂന്നാമത്തെ ദിവസത്തേക്ക് രണ്ടായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത് രൂപ ബാക്കി ഉണ്ട് അല്ലെ മൂന്നാമത്തെ ദിവസം ഭക്ഷണത്തിന് മൂവായിരം രൂപ ചെലവായി ഭക്ഷണത്തിന് കണക്കാക്കിയിരുന്നതിനെക്കാട്ടിയും എത്ര രൂപ അധികം ചെലവായി എന്നാണ് ചോദ്യം
അപ്പൊ നൂറും മുപ്പതും എത്രയാണ് നൂറ്റി മുപ്പത് രൂപ കൂടുതൽ ചെലവായി ഓക്കെ വേറൊരു വഴി എന്താണ് മൂവായിരത്തിൽ നിന്നും രണ്ടായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത് കുറയ്ക്ക അല്ലെ മൂവായിരത്തിൽ നിന്നും രണ്ടായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത് കുറയ്ക്കുമ്പോ എങ്ങനെ കിട്ടും ആ പൂജ്യം താഴെ പൂജ്യം വെട്ടിയിട്ട് പത്താക്കണം അല്ലേ മൂന്ന് അത്തിൽ നിന്നും ഏഴ് കുറച്ചപ്പോൾ മൂന്ന് കിട്ടി അതിനുശേഷം ഒമ്പത് ഒമ്പതിൽ നിന്നും എട്ട് കുറച്ചപ്പോൾ ഒന്ന് കിട്ടി രണ്ട് അപ്പൊ നൂറ്റി മുപ്പത് രൂപയാണ് ഈ ഒരു ഇതിൽ കൂടുതലായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ ഇതുപോലെ അയ്യായിരത്തിൽ നിന്നും മൂവായിരത്തി നാനൂറ്റി ഏഴ് കുറയ്ക്കുക എങ്ങനെ കുറയ്ക്ക അയ്യായിരം അല്ലെ അയ്യായിരത്തിൽ നിന്നും മൂവായിരത്തി നാനൂറ്റി ഏഴ് കുറയ്ക്കണം അപ്പൊ അയ്യായിരത്തിൽ നിന്നും കുറയ്ക്കുമ്പോ പൂജ്യം വെട്ടി നമ്മള് പത്താക്കുന്നു ഇവിടെ ഒമ്പതാക്കുന്നു ഇവിടെ വീണ്ടും ഒമ്പതാക്കുന്നു നാല് അല്ലെ പത്തിൽ നിന്നും ഏഴ് കുറച്ചാൽ മൂന്ന് ഒമ്പത് ഒമ്പതിൽ നിന്നും പൂജ്യം കുറച്ചാൽ ഒമ്പത് തന്നെ ഒമ്പതിൽ നിന്നും നാല് കുറച്ചാൽ അഞ്ച് നാലിൽ നിന്നും മൂന്ന് കുറച്ചാൽ ഒന്ന് അപ്പൊ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം ഇത് ശരിയാണോ എന്ന് നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം മൂവായിരത്തി നാനൂറ്റി ഏഴിൽ കൂടെ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് കൂട്ടി നോക്കാം നമുക്ക് ഓക്കെ ഏഴും മൂന്നും ഏഴും എട്ട് ഒമ്പത് പത്ത് ഒമ്പതും ഒന്നും പത്ത് അഞ്ചും നാലും അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് എട്ട് ഒമ്പത് ഒമ്പതും ഒന്നും പത്ത് എത്ര മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് അപ്പൊ അയ്യായിരം കിട്ടിയില്ലേ അപ്പൊ ഇതേപോലെ നിങ്ങൾക്ക് സംശയം വരുന്ന സമയങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ വേഗം ഇതും ഈ ഒരു രണ്ടും കൂടിയിട്ടൊന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ ഈ മേലത്തെ ഉത്തരം കിട്ടുമോ നോക്കുക ഓക്കെ അപ്പോ ആ ഉത്തരം കിട്ടും ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു അയ്യായിരം നാലായിരം മൂവായിരം അത് അതൊക്കെ മുകളിൽ വരുമ്പോൾ ഒരു സംശയം വരും അങ്ങനെ സംശയം വരികയാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം രണ്ടും കൂടി കൂട്ടി നോക്കി ആൻസർ മേലത്തെ ആൻസർ കിട്ടുമോ നോക്കാം കിട്ടുമോ നോക്കിയ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് എന്ത് ചെയ്യാം അത് നമുക്ക് ധൈര്യമായിട്ട് എഴുതാലോ ഓക്കെ അപ്പോ ഇതുപോലെയുള്ള കണക്കുകൾ നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പോ വേറെ കണക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം നാലായിരം നാലായിരത്തിൽ നിന്നും രണ്ടായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒമ്പത് ഇത് കുറച്ച് നോക്കുക ഇതേപോലെ നിങ്ങൾ കുറച്ച് നോക്കുക അപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ കുറെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്താൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കുറെ ഇതിന് എക്സ്പീരിയൻസ് ആവും കേട്ടോ അപ്പൊ ഇതേപോലത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പൊ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഫുഡ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഫുഡ് ദ ഹാഡ് ഡിസൈഡ് ടു സ്പെൻഡ് എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി റുപ്പീസ് ഓൺ ഫുഡ് ഫോർ ദി ത്രീ ഡേ ട്രിപ്പ് അപ്പോ ഹൗ മച്ച് മണി ഡിസൈഡ് ടു സ്പെൻഡ് ആ എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി എട്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത് രൂപയാണ് സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ദി സ്പെൻഡ് ടു തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വന്റി സിക്സ് റുപ്പീസ് ഓൺ ഫുഡ് ഫോർ ദി ഫസ്റ്റ് ഡേ അപ്പൊ ആദ്യത്തെ ദിവസം അവർ സ്പെൻഡ് ചെയ്തത് എത്രയാണ് ടു തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വന്റി സിക്സ് റുപ്പീസ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഹൗ മച്ച് മോർ ക്യാൻ ദേ സ്പെൻഡ് ഓൺ ഫുഡ് അപ്പൊ അവർക്ക് അവരുടെ കയ്യില് ബാക്കിയുള്ള എമൗണ്ട് എത്രയാണ് എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് ആദ്യം തന്നെ അപ്പൊ എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടിയിൽ നിന്നും ടു തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വന്റി സിക്സ് കുറയ്ക്ക അല്ലെ അപ്പൊ എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടീന് നമുക്ക് എങ്ങനെ മാറ്റി എഴുതാം എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് പ്ലസ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് ഫോർട്ടി മൈനസ് ടു തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വന്റി സിക്സിനെ നമുക്ക് മാറ്റി എഴുതുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ടു തൗസൻഡ് പ്ലസ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് ട്വന്റി സിക്സ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇത് രണ്ടും കൂടി കുറച്ച് നോക്കാം എയ്റ്റിൽ നിന്ന് ടു കുറച്ചാൽ എത്രയാണ് സിക്സ് തൗസൻഡ് അല്ലെ സിക്സ് തൗസൻഡ് പ്ലസ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഫൈവ് ഇന്ന് ത്രീ കുറച്ചാല് ടു അല്ലെ ടു ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് ഫോർട്ടിയിൽ നിന്ന് ട്വന്റി സിക്സ് കുറച്ചാല് ഫോർട്ടീൻ ഓക്കെ അപ്പൊ സിക്സ് തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടീൻ റുപ്പീസ് ആണ് അവരുടെ കയ്യിൽ ബാക്കിയുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പൊ അടുത്തത് സെക്കൻഡ് ഡേ ദി സ്പെൻഡ് ത്രീ തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്
അതായത് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ടു സിക്സ് തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടിയിൽ നിന്നും ത്രീ തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി ഫോർ കുറയ്ക്കണം ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഫോറിൽ നിന്നും ഫോർ കുറച്ചപ്പോ സീറോ കിട്ടി വണ്ണിൽ നിന്നും ഫോർ കുറയ്ക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ നമുക്ക് ഇലവൺ ആക്കണം അല്ലെ അതുപോലെ തന്നെ ടൂവിൽ നിന്നും ത്രീ കുറയ്ക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ ട്വൽവ് ആണ് പക്ഷെ ഇപ്പുറത്ത് നിന്ന് ഒന്ന് കൊടുത്ത കാരണം ഇലവൺ ആക്കണം സിക്സിൽ നിന്നും ഒന്ന് കുറച്ച് ഫൈവ് ആക്കാം അപ്പൊ സീറോ ഇലവൻ മൈനസ് ഫോർ ഇലവൻ ടെൻ നയൻ എയ്റ്റ് സെവൻ സെവൻ ഇലവണിൽ നിന്നും ത്രീ കുറച്ച് ഇലവൻ ടെൻ നയൻ എയ്റ്റ് അല്ലെ എയ്റ്റ് ഫൈവിൽ നിന്നും ത്രീ കുറച്ചപ്പോൾ ടു ഇപ്പൊ ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സെവൻറ്റി റുപ്പീസ് ആണ് അവിടെ ബാക്കി വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ ഇതൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കി എന്ന് മാത്രം ഓക്കെ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കണം കേട്ടോ സിക്സ് തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടീനിൽ നിന്നും ത്രീ തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി ഫോർ കുറച്ച് നോക്കിയപ്പോൾ ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സെവൻറ്റി കിട്ടി അല്ലെ അപ്പൊ ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സെവൻറ്റി റുപ്പീസ് ആണ് അവരെ കയ്യിൽ ബാക്കിയുള്ളത് ഓൺ ദി തേർഡ് ഡേ ദ സ്പെൻഡ് ത്രീ തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ഓൺ ഫുഡ് ഫുഡിന് വേണ്ടിയിട്ട് ത്രീ തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് അവര് സ്പെൻഡ് ചെയ്തു ഹൗ മച്ച് മോർ ഡിഡ് ദ സ്പെൻഡ് ഓൺ ഫുഡ് ദാൻ എക്സ്പെക്റ്റഡ് അതായത് അവർ വിചാരിച്ചതിനും കാട്ടിയും അതായത് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്ത് എത്രയാണ് ആ ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സെവൻറ്റി റുപ്പീസ് ആണ് അവരുടെ കയ്യിലുള്ളത് അപ്പൊ അതിലും കൂടുതലായിട്ട് മൂവായിരം രൂപ ത്രീ തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് അവർ സ്പെൻഡ് ചെയ്തു അപ്പൊ അടുത്ത ഇതിൽ എത്ര രൂപയാണ് അവർ കൂടുതലായിട്ട് സ്പെൻഡ് ചെയ്തത് എന്നാണ് ചോദ്യം ഓൺലി ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സെവൻറ്റി റുപ്പീസ് ആണ് അവരുടെ കയ്യിൽ ഫുഡിന് വേണ്ടിയിട്ട് ബാക്കി ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ പക്ഷെ അവർ സ്പെൻഡ് ചെയ്ത് എത്രയാണ് ത്രീ തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ആണ് സ്പെൻഡ് ചെയ്തത് അപ്പൊ ബാക്കി എത്രയാണ് ഉണ്ടാവുക ആ ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സെവൻറ്റിയിൽ കൂടെ എത്ര ആഡ് ചെയ്തപ്പോഴാണ് ടു തൗസൻഡ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് കിട്ടി സെവൻറ്റി എയ്റ്റി നയൻറ്റി ഹൺഡ്രഡ് അപ്പൊ തേർട്ടി റുപ്പീസ് ആഡ് ചെയ്തപ്പോഴാണ് ടു തൗസൻഡ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് കിട്ടിയത് അല്ലെ അതുപോലെ തന്നെ വാട്ട് ഷുഡ് ബി ആഡ് ടു ടു തൗസൻഡ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ടു ഗെറ്റ് ത്രീ തൗസൻഡ് ടു തൗസൻഡ് നയൻ ഹൺഡ്രഡിൽ കൂടെ എത്ര കൂട്ടിയാലാണ് ത്രീ തൗസൻഡ് കിട്ടുക ഹൺഡ്രഡ് ഹൺഡ്രഡ് കൂട്ടിയപ്പോഴാണ് ത്രീ തൗസൻഡ് കിട്ടിയത് ഹൗ മച്ച് മോർ ഇൻ ഓൾ അവർക്ക് എല്ലാം കൂടി എത്ര ആയിട്ടുണ്ടാവും ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് തേർട്ടി എത്രയാണ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടി അപ്പൊ ഇത് വേറൊരു രീതിയിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ ചെയ്യാം ത്രീ തൗസൻഡിൽ നിന്നും ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സെവൻറ്റി കൂട്ടി കുറച്ചു ഓക്കെ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യാം സീറോ ഇവിടുന്ന് ടെൻ ഇവിടെ നയൻ ടു ഓക്കെ ടെൻ മൈനസ് സെവൻ ത്രീ നയൻ മൈനസ് വൺ എയ്റ്റ് അപ്പോ വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടി റുപ്പീസ് ആണ് അവർക്ക് കൂടുതലായിട്ട് ചെലവായത് അടുത്ത ഒരു സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യാനുള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ത്രീ തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സെവനിൽ നിന്നും സോറി ഫൈവ് തൗസൻഡിൽ നിന്നും ത്രീ തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സെവൻ കുറയ്ക്കണം നമുക്ക് നോക്കാം ഫൈവ് തൗസൻഡ് മൈനസ് ത്രീ തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സെവൻ അപ്പോ സീറോയിൽ നിന്ന് സീറോ വെട്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ടെൻ ആക്കുന്നു വെട്ടിയിട്ട് നയൻ ആക്കുന്നു വീണ്ടും ഈ സീറോ വെട്ടിയിട്ട് നയൻ ആക്കണം അതുപോലെ തന്നെ ഫൈവിൽ നിന്നും ഒന്ന് പോയാൽ ഫോർ അല്ലെ ടെൻ മൈനസ് സെവൻ ത്രീ നയൻ മൈനസ് സീറോ നയൻ നയൻ മൈനസ് ഫൈവ് ഫോർ ഫൈവ് ഫോർ മൈനസ് ത്രീ വൺ അപ്പോ വൺ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് നയൻറ്റി ത്രീ നമുക്ക് വൺ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് നയൻറ്റി ത്രീ നമുക്കിത് കറക്റ്റ് ആണോ എന്ന് ചിലപ്പോൾ ചിലർക്ക് സംശയം ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ഇത് ഈ ആൻസറിൽ കൂടെ ഈ ത്രീ തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സെവൻ ഉണ്ടല്ലോ ആഡ് ചെയ്ത് നോക്കാം എത്രയാണ് സെവൻ പ്ലസ് ത്രീ ടെൻ നയൻ പ്ലസ് വൺ ടെൻ ഫൈവ് പ്ലസ് വൺ സിക്സ് സിക്സ് പ്ലസ് ഫോർ ടെൻ ഫൈവ് അല്ലെ അപ്പൊ ഈ ആൻസർ കിട്ടിയില്ലേ ഫൈവ് തൗസൻഡ് കിട്ടിയില്ലേ അപ്പൊ കറക്റ്റ് ആണോ നോക്കാൻ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മതി കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക്